ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എ സി മോട്ടറിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗ്രണസ് മോട്ടറും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവുമാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോവിഡ് എന്ന ഒരു മഹാമാരി നമ്മളെ എല്ലാം പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു മഹാമാരിക്കുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഈ ഉള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എത്ര നാളാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ട് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സേഫാകുക അതൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ അറിവുകളാകാം പുതിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി പോലും ചിലപ്പം പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മാത്രമാണ് എത്ര എങ്ങനെ നമുക്ക് സേഫ് ആവാം അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനാകെയുള്ളൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടതിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഒരു മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തന്നെ എ സി മോട്ടറുകളുണ്ട് ഡി സി മോട്ടറുകളുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എ സി മോട്ടറും എന്താണ് ഡി സി മോട്ടറും ഇത് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എ സി മോട്ടറിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗ്രണസ് മോട്ടറും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ അസിംഗ്രണസ് മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് അപ്പം എ സി മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എ സി മോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു ഏത് മോട്ടർ നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം മോട്ടർ ആയാലും ജനറേറ്റർ ആയാലും ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഇത് മോട്ടർ ജനറേറ്റർ ആകുന്നു ജനറേറ്റർ മോട്ടർ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതും അതും ഒന്നായില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ സംശയം വരുന്നത് ചെറിയൊരു പാരാമീറ്റർ പോലും വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഇതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ട് മറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പോലെ കണ്ട് കേട്ടറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഇത് ഒരു കാണുന്ന കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കായ എ സി മോട്ടറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിലൊരു സ്റ്റേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും റോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൂവിംഗ് പാർട്ടായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നൊരു ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പം സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിലാണ് നോർമലി നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കാറ് അല്ലാത്ത കേസുകൾ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടർ വൈൻഡിങ്ങിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററി കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് നമ്മുടെ റോട്ടർ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ മാ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായാണ് ഒരു മോട്ടർ കറങ്ങുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പല ഫാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി എക്സൈറ്റേഷൻ സ്ലിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട്
നൂറ് ശതമാനം തരണം എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ റോബോട്ടിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം പേപ്പറാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ പോലും അതിൻ്റെ ടൈമിങ് വ്യത്യാസം വരാം പേപ്പർ കീറിപ്പോകാം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ സിംഗറസ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷന് വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം സിംഗറസ് മോട്ടർ നമുക്ക് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടറും ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറും ഒരുപോലെ തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സിംഗറസ് മോട്ടർ തമ്മിലുള്ള സിംഗറസ് മോട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പം വീടുകളിലായാലും ഇൻഡസ്ട്രീസിലായാലും നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കാണുന്നതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എളുപ്പമാണ് സിംഗറസ് മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിംഗറസ് മോട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് കുറവാണ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പോരായ്മകളും ഉണ്ട് അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗണസ് മോട്ടർ സിംഗണസ് മോട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ സിംഗണസ് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗണറൈസ് ആയിരിക്കും എന്തുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ കറണ്ടുമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരികയോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തരിക തന്നെ ചെയ്യും അതേസമയം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് അങ്ങനെയല്ല ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് വർക്കിംഗ് തന്നെ നമുക്കറിയാം നോർമലി സ്റ്റേറ്ററിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത് മൂലം ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് റോട്ടറിൽ മാഗ്നിഫൈൽ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ സിംഗർസ് മോട്ടറിനെ വേസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഒരു സിംഗണസ് മോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് സിംഗിൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എ സി സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മുടെ സിംഗണസ് മോട്ടറിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ സിംഗിൾ അല്ല ഡബിൾ എക്സൈറ്റഡ് മോട്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് അതിന് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് എ സിയിൽ നിന്നും എക്സൈറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സിയിൽ നിന്നും എക്സൈറ്റഡും ആയിരിക്കും അതുപോലെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ സ്പീഡിൻ്റെ ലോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ക്രെയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നീട് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചീപ്പറാണ് മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വളരെ കുറവാണ് സിംഗിൾ ഹൗസ് മോട്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നീട് മെയിൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഹൗസ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ കറണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പം സീറോ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ടേമാണ് ഈ സ്ലിപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു മോട്ടറിനെ ജനറേറ്റർ ആക്കാനും ജനറേറ്ററിനെ മോട്ടർ ആക്കാനും വരെ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിംഗിൾ ഹൗസ് മോട്ടർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കാർസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് കാർസിൽ സിംഗിൾ ഹൗസ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ ഒരു മോട്ടറായിട്ടും ജനറേറ്റർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പം എക്സാമ്പിൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് മോട്ടറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈലേജ് കൂടുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ടെസ്റ്റായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് അവൈലബിളുമാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു മോട്ടറിനെ എ സി മോട്ടറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഒരിക്കലും കൊറോണ അവിടെ വീട്ടിൽ കയറി വരില്ല ആരെങ്കിലും പുറത്ത് പോയി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക സമാധാനത്തോടെ നിൽക്കുക ഒരിക്കലും കോവിഡ് വീട്ടിൽ കയറി വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു